ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ സ്ഥിതി വിവര കണക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് നമ്മൾ മീൻ എന്താണ് മീഡിയൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാനൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒരു അത്ലറ്റിക് ലോങ് ജമ്പിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്തെണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ മീനും മീഡിയനും കാണണം അതുകൂടാതെ വൈ ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോട്ട് മച്ച് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീനും മീഡിയനും നമുക്ക് കാണണമല്ലോ അപ്പം മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻ്റ് വൺ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ടു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ടു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ടു വൺ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് വൺ സീറോ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര എണ്ണുണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ അല്ല എയ്റ്റ് ആണ് ആ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻ്റ് ത്രീ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് പോയിൻ്റ് വൺ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ മീനാണ് മീനാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അല്ലേ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലിയത് എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ അത് ടു ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സീറോ പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ വരിക സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അടുത്തത് ഏത് വരും സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് അല്ലെ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഒന്ന് ടിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി കാണാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്തത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സീറോ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു വൺ ടു സീറോ ടു സീറോ ടു വൺ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഓർഡറിൽ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മിഡിൽ അപ്പം എയ്റ്റ് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം രണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ വരൂലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ രണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് മിഡിലായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം സിക്സ് പോയിൻ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ അഥവാ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ മീൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ആണ് മീഡിയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തത് നോക്കിയേ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടുവിന് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടുവിന് വ്യത്യാസം ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ വരാതിരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതെല്ലാം വളരെ അടുത്തടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു അല്ലെ അങ്ങനെ എല്ലാം അടുത്തടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിലും വലിയ ഡിഫറൻസ് വരില്ല നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിൽ ഓർമ്മയില്ലേ ആദ്യത്തെ ടെൻ പേരുടെ മന്ത്ലിംഗം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല മീൻ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ഒരാൾ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വലിയൊരു നമ്പർ ആ മന്
പാഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുക സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഓർമ്മിണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ അപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ മീ ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം കാണാം അല്ലേ മീഡിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം അല്ലെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കി വയ്ക്കുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാന്ന് തപ്പി നോക്കി വയ്ക്കുക തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ വരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് വയനാട് പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ വരിക തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മുടെ ഇടുക്കി തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ആരാ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ നമ്മുടെ കോട്ടയം ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ത്രീ വന്നു പിന്നെ അടുത്തത് ആരാ വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മുടെ കൊല്ലം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ അടുത്ത് നമുക്ക് പത്തനംതിട്ട ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ണൂർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ അവരൊക്കെ അടുത്തടുത്താണ് കേട്ടോ നോക്കിയേ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇപ്പം എല്ലാവരും അടുത്തടുത്തായി അടുത്ത് വീണ്ടും പാലക്കാടും അത് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ തന്നെയാണ് അപ്പം രണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി പിന്നെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ കാസർഗോഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ എറണാകുളം അപ്പം സെവൻറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായി തുടങ്ങി കേട്ടോ സെവൻറ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഓർഡറിൽ എഴുതിയല്ലോ അപ്പം മൊത്തം ഇത് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സെവൻത്ത് ആൻഡ് എയ്ത്ത് പൊസിഷൻ നോക്കാം അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയ്ത്ത് പൊസിഷനും അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ്റെ ഹാഫ് സെവൻ വരും അതിനേക്കാൾ ഒന്നു കൂടുതൽ എയ്ത്തും ആ രണ്ടും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ എന്നി സീക്കൾ ടു ഫോർട്ടീൻ ഈവൺ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മിഡിൽ നമ്പറുകൾ വരും അല്ലേ അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ മീനും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മീൻ മീഡിയേക്കാൾ കുറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ എന്താണ് കാരണം നോക്കിയേ ഏതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവും ഏറ്റവും വലിയത് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ നയനും ആണ് അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മീൻ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് വരും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി വന്നു ആ സമയം മീഡിയം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ കുറേ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത് കണ്ടിട്ട് അപ്പം മീഡിയം നമുക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ള റേഞ്ചിലാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടിയത് ആ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും സിക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയം അതിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ ഒരു നമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പക്ഷേ മീൻ കാണുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും വലുത് എയ്റ്റീൻ ആയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനെ നല്ല പോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അത് മീൻ അവിടെ മീഡിയനേക്കാൾ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് മീനും മീഡിയം ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് മാധ്യമവും മീനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണികൾ
ഇവിടെ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ എത്ര ഇലവൻ ബൈ ടു അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇത് നമ്മുടെ സമ്മിന്റെ ഫോർമുലയിൽ വരുന്ന ടു ആണ് അത് കൂടാതെ എന്തുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടെൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഈ ടെൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് വരിക ടെൻ ടെൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഇലവൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇലവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ സം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യട്ടെ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉള്ള കാരണം ആ ഫോർമുല ഇവിടെ കൊടുത്തു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പിന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിന്റെ ടെന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീഡിയം കാണാൻ വേണ്ടിട്ടോ മീഡിയൻ മീഡിയം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ മിഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേം വരും അല്ലെ ആരൊക്കെ വരുന്നത് ഫൈവും സിക്സും ആണ് നമുക്ക് മിഡിൽ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ മീഡിയം നമുക്കറിയാം അല്ലെ മാധ്യമം അതായത് ഇലവൻ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ മീനും നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി മീഡിയം നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കും നമ്മൾ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മൾ എടുത്തു അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ ഏതെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മുടെ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേംസുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം എ സെക്കൻഡ് ടേം എ പ്ലസ് ഡി തേർഡ് ടേം എ പ്ലസ് ടു ഡി അങ്ങനെ പോയി പോയി നമുക്ക് ടെൻത്ത് വരെ വേണ്ടല്ലേ ടെൻ വരെ എടുക്കുക നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ടെൻ വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് നയൻ ഡി അപ്പൊ നമ്മുടേത് ടെൻത്ത് ടേം ആണ് അല്ലെ എ പ്ലസ് നയൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് ടേം ആണ് അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു എ എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി എക്സെട്രാ അപ് ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് അല്ലെ സം കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്താ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എൻ അതും ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ഇടാൻ മറക്കരുത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ ബൈ ടു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ എന്ന് നമ്മൾ ടൂവിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ പ്ലസ് എൻ ടെൻ അല്ലേ അപ്പൊ ടെൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ നയൻ ഡി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നും ടെന്നും അവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ മീൻ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ സമ്മിന്റെ ഫോർമുല സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അല്ലെ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഇൻറ്റു സാധനത്തിൽ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അത് ടെൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ജനറൽ ആയിട്ട് ഇനി മീഡിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക മീഡിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ടേംസിനും നമ്മളിവിടെ പറക്കി എഴുതി അല്ലേ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം എ എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് എഴുതണം കേട്ടോ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡി എ പ്ലസ് നയൻ ഡി ഏ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെൻ ടേം ഞാൻ അപ്പൊ ടെൻ ഒരു കണക്കിന് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര നമ്മൾ എഴുത
അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്